《撒母耳记上》第二十四章，扫罗追赶非利士人回来的时候，有人告诉他说：“看哪、啊，大卫在隐基底的旷野。”扫罗就从以色列人中选出三千精兵，带领他们到野羊排石去搜索大卫和跟随他的人。到了路旁的羊圈，那里有一个洞，扫罗进去大解。那时，大卫和跟随他的人正坐在洞里的深处。跟随大卫的人对他说：“耶和华曾应许你说，我要把你的仇敌交在你的手里，你可以随意待他。看哪、啊，今天就是时候了。”于是大卫起来，悄悄地割下扫罗外袍的衣边。事后，大卫为了割下扫罗的衣边，心中自责。就对跟随他的人说：“我在耶和华面前绝对不能这样对待我主耶和华的受膏者，我绝对不能动手攻击他，因为他是耶和华的受膏者。”大卫用这些话阻止了跟随他的人，不让他们起来攻击扫罗。扫罗起来出了山洞，继续走他的路去了。随后，大卫也起来离开了山洞。在扫罗背后呼叫说：“我主，我王。”扫罗回头向后看的时候，大卫就脸伏于地向他叩拜。大卫对扫罗说：“你为什么听信人的话，说大卫想要害你呢？现在你亲眼看到，今天耶和华在山洞里把你交在我手里，有人叫我杀你，我却爱惜你。”我说。我不敢下手伤害我主，因为他是耶和华的受膏者。我父啊，请看，你外袍的衣边在我手中。我割下了你外袍的衣边，却没有杀你。你从此可以知道，也可以看出我手中没有邪恶，也没有过犯。我虽然没有得罪你，你却要猎取我的性命。愿耶和华在你我之间判断是非。愿耶和华在你身上为我伸冤，我的手却不敢伤害你。正如古时的格言：“恶事出于恶人。”所以我的手不敢伤害你。以色列的王出去追捕谁呢？你现在追赶谁呢？不过是追赶一条死狗，一只跳蚤罢了。愿耶和华在你我中间施行审判，断定是非。愿他鉴查，为我的案件伸冤，救我脱离你的手。大卫对扫罗说完了这些话，扫罗就说：“我儿大卫啊，这是你的声音吗？”于是扫罗放声大哭，对大卫说：“你比我公义，因为你以良善待我，我却以恶待你。今天你所做的，说明了你以良善待我。”因为耶和华把我交在你手里，你却没有杀我。如果人遇见仇敌，怎会让他平平安安离去呢？愿耶和华以你今天对我所做的报答你。现在我知道你必要做王，以色列的王国必在你手里建立起来。现在你要指着耶和华向我起誓，不剪除我的后裔。也不从我父家消灭我的名。于是大卫向扫罗起誓，扫罗就回自己的家去了。大卫和跟随他的人也上山寨去了。